بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سلب خلقه وحبيبه سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله رب شرح لي صدري ويسر لي عمدي وحل النقلة من لساني يفقه قولي رب شرح لي صدري ويسر لي عمدي وحل النقلة من لساني يفقه قولي رب شرح لي صدري ويسر لي عمدي وحل النقلة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكل دوله ونيم السلام عليكم നമ്മളെല്ലാവരെയും സർവശക്തനാറും ആലമേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിയാൽ അവരും നാളെ അരശൻ്റെ താഴെ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകമായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു അതിൻ്റെ ബഹുമാനം കിട്ടപ്പെടുന്ന മുത്തക്കിങ്ങളിൽ ഒരാളാണെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാം വിശേഷിപ്പിച്ച ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരും ആക്കിത്തരട്ടെ സഭാത്തിനുള്ളാഹു ഇല്ലാതില്ലോ ഇല്ല ആഹിരൽ ഹരീഫ് ഔക്കമാക്കാൻ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നാളെ മഹേശ്വര ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും ബേജാറായിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആരും ആരെയും സഹായിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ശുപാർശ ചെയ്യാനും തയ്യാറാവാതെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങളുമായി കൊണ്ട് പേടിച്ച് പുറത്ത് നടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹ് പ്രത്യേകമായി കൊണ്ട് അരശൻ്റെ നിഴലിൽ നിഴൽ നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ ആദരിക്കും അവർക്ക് പേടിക്കേണ്ടതില്ല അവർക്ക് വിഷമങ്ങളില്ല എന്ന് സേന റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ചു അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഒ റജുലാനി തഹാബാഹില്ലാഹി ജിത്തമാ അലഹി ഒ തഫറഖാന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ രണ്ട് മോമിനിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലോ ഒരു സദസ്സിലോ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതും പിരിയുന്നതും എല്ലാമെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം എന്ന ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ രണ്ട് രണ്ടാളുകൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നസീഹത്ത് കേൾക്കാൻ നമ്മളെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ നല്ല നല്ലവരായ നല്ലവരെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീക്കിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തക്കതീറിലും കവാലും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ അദ്ദീനും അന്നസീഹത്തു എന്ന് സലഹാസ്ലം പറഞ്ഞ നസീഹത്ത് കേൾക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു പ്രേര പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഏഴിൽ ഒരു വിഭാഗം എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായി നമ്മളെയും അള്ളാഹു ആക്കി തരുമാറാവട്ടെ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാന്മാരായ സൂഫിയാക്കൾ പറഞ്ഞു അഹസന്തൻ്റെ കബിൽ അയ്യാമിത് ഹസനത്ത് ഏത് സമയത്ത് എന്ത് നടക്കുമെന്ന് ആരെക്കൊണ്ടും പറയാൻ സാധ്യമല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും ഇപ്പം അലഹമില്ല കുറേയൊക്കെ ആരോഗ്യപരമായി സാമ്പത്തികമായി നമ്മളൊക്കെ നല്ല നിലയിലാണ് നമുക്കത്ര വലിയ വിഷമങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ആലമീങ്ങളിലും അല്ലാത്തവരിലും പലരും ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് സീതന അസ്റഫുൽ ഹൽക്ക് റസൂലാഹി സലാസ്ലം മഹാനായ സഹാബി ഇബിനു അമർ ഇബിനമർ അള്ളി അള്ളാഹ് രണ്ട് തോളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ മറക്കരുത് കുൻ ഫിദ്ദുന്യാരീബുൻ തുടർന്നുള്ള വാക്കുകളിൽ ഇതാ അസ്മഹത്ത പല തന്തുലരിൽ മസ വഹിത അംസയിത്ത പല തന്തോരി സബാഹ 
രാവിലെ സമയത്ത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരേക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരും തന്നെ ഉറപ്പിക്കരുത് വൈകുന്നേര സമയത്ത് നാളെ രാവിലെ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരും തന്നെ ഉറപ്പിക്കരുത് ഏത് സമയത്താൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥാകഥര് നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്ന് ആരെക്കൊണ്ടും അത് പ്രവചിക്കൽ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു തല പ്രത്യേകമായിക്കൊണ്ട് ചില ഇൽമുകൾ അവൻ തന്നെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ മറച്ചു വെച്ചു അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നാളെ നാളെ എന്ന കഥൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും മഹാന്മാരായ മുഫസ്സലീങ്ങൾ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് ഈ കഥൻ എന്ന വാക്കിന് മാ എസ്തക്ക് പിരുക്കമിന് സമാൻ അടുത്ത നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ഏത് വേണമെങ്കിലും അർത്ഥം കൊടുക്കാം ഖുറാൻ അല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം ഫല തക്കൂൽ അന്നലി ഷെയ്യൻ ഇന്നീ ഫായിൽ നാലിക്ക് അതൻ ഇല്ലാ അന്യ ഷാ അല്ല വരാൻ പോകുന്ന ഏത് കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇൻഷാ അല്ല കൂട്ടിയല്ല നിങ്ങൾ പറയരുത് എന്ന് ഖുറാൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ പറഞ്ഞ അതൻ എന്നോണ്ടൊക്കെ മുഖസ്ലീങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഭാവിയിൽ അത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിയാണെങ്കിൽ പത്തര മണി അതും അതൻ എന്ന വാക്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പം രാവിലെ വൈകുന്നേരം അതും അതനാണ് സാധാരണ നാളെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതൻ എന്ന പദം അറബിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറ് പതിവുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കഥൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല വരാൻ പോകുന്ന സമയം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്ത് എന്ത് നടക്കും എവിടെ വെച്ച് നടക്കും എങ്ങനെ നടക്കും ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ എൽമിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ചൊല്ലി വെച്ച പേത്ത് അഹസന്തു അന്നക്ക ബിൽ അയ്യാമിത് ഹസനത്ത് ഒലം തഹബ് സൂഹമായ ജലീബിഹിൽ കതിറു ഇപ്പോഴുള്ള സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ ഇന്നുള്ള ആരോഗ്യ നില ഇതെല്ലാം നോക്കി നമ്മൾ സന്തോഷപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രസാല മത്തുകല്ലയാൽ ഈ ഭഗത്തർ അർത്ഥബിഹ വഴിന്ത സഫുബില്ലയാൽ ഇഹദുൽ കതിറു ഇനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരു ജലദോഷം പോലും ഇല്ല ഒരു ചെറിയ പനി പോലും ഇല്ല ഞാൻ നല്ല ആരോഗ്യവാനാണ് ഒരു വിഷമങ്ങളുമില്ല കച്ചവടം നല്ലപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചാലും ഏത് സമയത്തായിരിക്കും ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കൂടെ ദുഃഖം ഓടിയെത്തുന്നതെന്ന് ആരെക്കൊണ്ടും പറയാൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഏത് നിയമത്തായിരുന്നാലും നിയമത്തിൽ ഏറ്റവും നിയമത്താണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ആയുസ്സും ആ ആയുസ്സിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായിക്കൊണ്ട് കരുതിക്കൊണ്ട് അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് കുറച്ചധികം ക്ഷീണമുള്ള ദിവസമായത് കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യണമെന്നുള്ള വസീയത്തോടുകൂടി ഇനിയും ഇതേപോലെ അലഹമില്ല നല്ല റാഹത്തുള്ള നേരങ്ങൾ നോക്കി റാഹത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശാരീരികമായ റാഹത്തുള്ള നേരങ്ങൾ നോക്കി ഇനിയും നമ്മൾ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദീന വൻ നസീഹ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമലാണല്ലോ അതിനെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇന്ത്യയിലും ദുനിയാവിലും ആഹരത്തിലും അള്ളാഹു ഇജ്ജത്തിലും സലാമത്തിലും ആക്കി തരുമാറാവട്ടെ മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അവലിയാക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫ്യങ്ങൾ ഉലുൽ അബുസാർ ഉലുൽ അൽബാബ് എന്നൊക്കെ കുറാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നല്ലവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ആക്കി തരുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും